పరిస్థితి ఆశాజనకం ఇదే పంద కొనసాగించాలి మూడు రోజుల క్రితమే తెలంగాణలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వెయ్యి క్రాస్ చేయడం ఖాయమనుకున్న అంచనాలు తప్పయ్యాయి అతినాటి అతి తక్కువ కేసుల నమోదు కావడంతో వెయ్యి కేసులకు మరో పది కేసులు నమోదైతే తప్పించి ట్రిపుల్ ఫిగర్ ను దాటే అవకాశం ఉంది ఆ మధ్యన పెద్ద ఎత్తున కేసులు నమోదైన దానికి భిన్నంగా గడిచిన మూడు రోజులుగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు తగ్గుతోంది శనివారం మరింత తక్కువగా సింగిల్ డిజిట్ కే పరిమితం కావడం ఆసక్తికరంగా మారింది తాజాగా నమోదైన ఏడు కేసుల్లో ఆరు కేసులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కాగా వరంగల్ లో ఒక కేసు నమోదైంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మిగిలిన జిల్లాల్లో కేసులే నమోదు కాలేదు మొత్తంగా చూస్తే తెలంగాణలో రాత్రి నాటికి తొమ్మిది వందల తొంభై కేసులు వెలుగు చూడగా అందులో మూడు వందల ఏడు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మరో పాతిక మంది ఇప్పటి వరకు మరణించారు అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఉన్న యాక్టివ్ కేసులు ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది మాత్రమేనని చెప్పాలి కొత్త కేసులు నమోదు కాని పక్షంలో రానున్న రెండు వారాల్లో పెద్ద ఎత్తున డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అదే జరిగితే తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య క్రమ పద్దతిలో తగ్గే వీలుంది విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారితో మొదలైన కరోనా కేసులు మర్కజ్ పుణ్యమాని మరిన్ని ఎక్కువయ్యాయి ఈ నేపథ్యంలో రంగంలోకి దిగిన ప్రభుత్వం పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన ప్రాంతం చుట్టుపక్కల రాకపోకల్ని బంద్ చేయడంతో పాటు కంటైన్మెంట్ కేంద్రాలుగా గుర్తించి వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోవడం షురు చేసింది అదే సమయంలో పాజిటివ్ కేసుల కాంటాక్ట్ ను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక టీమ్ ను ఏర్పాటు చేసి జల్లెడ పట్టింది ఈ చర్యలు ఇప్పుడిప్పుడే సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయి ఇలాంటి వేళ సూర్యపేట జోగులాంబ గద్వాల వికారాబాద్ జిల్లాల్లో నమోదైన కొత్త కేసులతో తెలంగాణలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది వాటి కట్టడికి తీసుకుంటున్న కట్టుదిట్టమైన చర్యలే అతి తక్కువ కేసులు నమోదు కావడానికి కారణంగా చెప్తున్నారు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల వెల్లడి పెరిగిన తర్వాత ఒక్క రోజులో సింగిల్ డిజిట్ కే పాజిటివ్ కేసులు పరిమితం కావడం ఇదే తొలిసారిగా చెప్పక తప్పదు ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే నూట పదమూడు కుటుంబాల్లో నమోదైన కేసులలో తెలంగాణలో పాజిటివ్ కేసులు భారీగా నమోదు కావడానికి కారణమని చెప్పాలి హైదరాబాద్ లో నలభై నాలుగు కుటుంబాల నుంచి రెండు వందల అరవై ఎనిమిది మందికి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా సూర్యాపేట జిల్లాలో పాతిక కుటుంబాల నుంచి ఎనబై మూడు మందికి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందింది గద్వాల జిల్లాలో మూడు వందల కుటుంబాల నుంచి నలభై ఐదు మందికి కరోనా రాగా వికారాబాద్ జిల్లాలో పద్నాలుగు కుటుంబాల నుంచి ముప్పై మందికి కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి మరో వారం రోజులు తక్కువ మోతాదులో పాజిటివ్ కేసులు నమోదైతే కరోనా ముప్పు నుంచి తెలంగాణ బయటపడినట్లేనన్న అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతుంది